。飞弹是台湾防御战略的关键。台湾地区拥有相当数量的飞弹库存。据估计，这座岛是世界上单位面积武器数量最多的地方。各式飞弹预估七千七百枚以上，已经成了一个插满导弹的小岛。这些武器包括美制的以及本土自制系列。除了对台湾防御有着重要战略意义的防空导弹外，现阶段所使用的反坦克飞弹有美制的地狱火飞弹、托式飞弹、标枪飞弹等。无论是以直升机挂载、装甲车、悍马车挂载，都构成台湾当前重要的反坦克火力之一。在中科院的努力下，反装甲飞弹的穿甲技术也在不断的突破。今天我们就来说一说台湾陆军这款反坦克武器——红隼反坦克导弹。红隼反坦克导弹又称红隼火箭弹，是由中山科学研究院制造，提供给陆军换装新式的反坦克武器。计划取代服役超过三十五年的国造六六火箭弹。在第一次世界大战首次有战车投入战争以来，世界各国便积极发展反装甲武器和战术。当年的战车装甲不厚，因此使用野战炮直射、大口径反战车步枪近距离射击，或者投掷极速手榴弹等，都能发挥不错的反制效果。但在进入战间期后，战车的装甲持续增厚，一直到二战爆发时，战车的正面装甲已经厚实到大口径步击枪弹无法贯穿。极速手榴弹也几乎无法造成伤害，但反装甲的责任也不可能全部落在反战车炮或者战车上，因此为陆军开发的全新反装甲武器就成了燃眉之急。台湾陆军装备的反坦克武器主要是自产的六六式、瑞典的 AT 四以及尖射型火箭筒，但是这些武器因为体积和重量原因，并不利于机动作战。较大的发射尾焰不但容易遭到敌方察觉，也影响到巷战环境下的使用安全。而轻型的国造六六火箭弹已经超过使用年限，严重影响台军在滩岸机动阻截和城镇作战的反装甲战力。为有效强化陆军反装甲战具与战力，中科院历经两年的研发测试及环境测试，已顺利完成关键技术突破，包括气动力、外弹道、追孔效应及射瞄系统。二零零九年，新型反甲火箭的雏形第一次在台北航太展亮相。该火箭弹外形似美制 M 七二 A 四火箭弹，采用成型装药，弹体约一点六千克，射程超过三百米，具有贯穿三百毫米扎亚军制装甲以上的穿甲能力，也可对普通掩体造成伤害，基本威力等同于 M 七二 A 四火箭弹。在设计上，和 M 七二 A T 四一样，采用抛弃式射击，打完就丢，不必装填，没有被敌军捡拾使用的问题，增加单兵在战场上的生存率。而装填式的 RPG 杠七和 SMAW 虽然可以选择多种战斗部，但重量和体积比抛弃式大，也会在部队中占掉发射和装填的人员编制。不像抛弃式可以由一般步兵担任发射手，瞄具采用模块化设计，依照战场环境改变瞄具组装，储放采用真空包装，以便长期储存和运输安全。二零一一年，红隼反甲火箭再度在台北航太展展示。此时的外形与2009年展出的版本已截然不同。中科院重新设计抛弃式发射管外形，发射管下方并设计有折叠握把及肩靠固定片，发射器上方有战术轨道，可供拆卸式的简易瞄具与夜视仪使用。后端装有喇叭开口，可将桶后喷出火红狙控制在15米内，并以强化塑胶纤维为材料，具有重量轻、结构强、操作简易、斜行轻便等特性，改进范围大。改良后的反甲火箭原型声称可控制在五千克以内，且在恶劣环境之下不影响反甲火箭的性能和操作。发射前将握把前端的小拉柄进行上膛，在进行瞄准目标后按下红色的保险钮即可射击。红隼反甲火箭在二零一一年后曾少量生产提供给台湾陆军与海军陆战队测评。海军陆战队的红隼反甲火箭还在二零一三年十一月初的联勇操演中进行实兵测评。二零一三年台北航太展展示时，除了二零一一年展示的反装甲火箭弹外，增加了另一型可选配的弹种。中科院称其为攻坚战斗部，并开发代号“尖隼”专案，也称“红隼攻坚火箭弹”。据中科院的系列介绍影片，它具有四百毫米的穿甲能力，全弹最大射程超过一千两百米，可贯穿三十厘米厚的砖墙或二十厘米厚之钢筋强化混凝土。表面破坏直径达七十到九十厘米，具有四百米以上的有效射程。系统性能媲美美限制反装甲火箭，还可用于反恐与城乡战。先来看一下红隼反装甲火箭弹的性能数据：发射筒长度七十五厘米。
，全重五千克，口径六十六毫米，射程四百米，贯穿力四百毫米，军制装甲，操作环境负四十到六十度，晴雨天及夜间。战斗部追孔装药、瞄具、五倍光学瞄准器，附夜视仪座。红隼攻坚火箭弹全重六点五千克，射程一百五十米，贯穿力三十厘米砖墙或二十厘米钢筋水泥墙，战斗力高爆碎甲。红隼反甲火箭主要由宪兵快速反应连装备，堪称单兵协行威力最大的武器，可于卫戍区内利用城镇大楼的特性，执行部队反装甲作战任务。执行卫戍区反突击、反渗透与反空降作战，以执行卫戍区城镇防卫作战。二零一八年八月三十一日，台湾省宪兵批示部决策用四千九百七十九万元新台币购买四百四十五套带有实弹红隼反甲火箭、练习弹二百七十八枚及练习模仿器八台。二零一九年四月十二日，宪兵与中科院签订五千零九十二万元红隼火箭弹订单，购买四百四十五具红隼反装甲火箭弹、二百七十八枚练习弹以及八台练习模仿器，配属宪兵二零二批示部与宪兵急速反应连。台湾省宪兵批示部在立法院证明，其购买首批红隼反甲火箭三百九十七具、练习弹二百三十八枚及练习模仿器五台，全部交货，连续布置在急速反应连、二零二批示部等单元，实行台北市的中枢战备使命。除宪兵使用外，驻防东南沙岛的海巡单位也有采购接装，即以强化抗击敌军登陆的能力。国防部军备局还曾以小型的旋翼无人机进行武装筹载试验，以一架无人机挂载两枚红隼火箭弹的方式进行空载武器实弹射击，前后共试射十枚红隼火箭弹。研究让红隼火箭弹装备于小型无人机上。不过，对此官员强调，这次试射只是实验性质，未来中科院的腾云无人机应属大型中高空无人机，因此不可能挂载红隼火箭弹这种短射程的反装甲武器。红隼火箭弹最多就运用在旋翼式的小型无人机上。外交受困、采购军武困难的台湾地区，由于重工业基础欠佳，在造舰、自制战斗机、战斗车辆都有很大的障碍。但是，也有不少的西方军事专家认为，台湾发展军武，尤其是研发导弹的能力不容小觑。四十多年的发展，也让台湾成了一个插满导弹的小岛，为自己的防卫披上了一层导弹编织出的盔甲。本期的视频就到这里了，请持续关注我们，既可以收看最新的视频，又能浏览往期精彩。欢迎在评论区留言，我们下期再见。